，你刚刚说什么？我没有听错吧？你说我们家的房子已经拆迁，还补偿了六百万，这是真的吗？我还有点不敢相信。天啊，我不会是在做梦吧？儿子，我怎么会拿这种事情骗你呢？这是真的，你也没有做梦。这六百万我已经拿到手里了。爸，真是太好了，这可真是一个好消息。那我们家的穷苦日子终于熬到头了。爸，你这些钱怎么安排和打算了？是准备存银行，还是我们兄弟各分一部分？浩宇。自从拿到这钱，爸也一直都在想这个问题。你们两兄弟，你经济条件稍微比你弟弟浩辰要差些，你又最孝顺我。当初你母亲走得早，我一个人含辛茹苦把你们两兄弟带养大。如果不是你当初辍学打工挣钱，供你弟弟上大学，你弟弟怎么可能会有今天这种成就呢？你对这个家的付出，父亲心里是非常清楚的。所以我自己留一百万养老。你弟弟虽然经济条件比你好些。但是你弟媳母亲那边要照顾，加上城市里什么都要花钱买，开销大，所以父亲准备拿三百万给你弟弟，你就二百万，你看这样可以吗？爸，你放心，你说的我都能理解，我也很爱弟弟，我不会和他争的。浩宇，你可真是爸的好儿子，爸有你是我的大福啊！爸，你把我们俩兄弟拉扯大，真是很不容易，不知道吃了多少苦和累。我有这样的好父亲，我也是足够和幸运，所以我在结婚前。就把这个照顾父亲过好晚年的事就告诉了婷婷，以后会好好孝顺你，会给你养老，相信他也不会因为这个对我有意见的，他也会理解，也会孝顺你的。是的，浩宇，你真是娶了一个好媳妇，儿媳非常的贤惠和好，你们都对我很孝顺，我全明白的。对了，爸，你打算什么时候告诉弟弟拆迁的事情？你是准备给他打电话，让他回来呢，还是给他送过去啊？是这样的，我已经想好了，我很想孙子了。他们工作也很忙，我就不让他们回来了。每次要他们把孙子带回来，他们都说有事没有时间。现在家里老房子拆了，我以后就得和他们一起住，所以我趁这次机会去他家养老。那好吧，不过爸，你千万不要多想，你一直住在我们家也没有问题。浩宇，爸知道你非常孝顺，知道你不会嫌弃我，但你们两个都是爸的儿子，你弟弟家也要住的啊，不能一直住你家啊，我不能太偏心啊。好吧。那你一路一定要注意安全和保重。第二天早上，浩宇就给父亲买了高铁票，结果父亲硬要浩宇把高铁票退了，去买火车票。浩宇没有办法，就给父亲买了普通卧铺火车票，结果心里还是很担心父亲，毕竟路途远，时间长。可父亲一生勤俭，习惯了，怎么也舍不得买高铁票。父亲上了火车，就给浩宇弟弟浩辰打去了电话：“浩辰啊，我想孙子了，我现在已坐上火车，明天上午十点到站，你来接我吧。”爸，现在除了我们老家，其他方向都分不清了。爸，你怎么突然就来了？怎么不提前给我打个招呼？我这几天碰巧同样在外出差，没办法去接你啊。儿子，没关系，你忙你的工作，就让你媳妇来接我吧。她不是没有上班，在家待着吗？刚好可以来接我。那好吧，我现在就打电话给她，要她明天上午十点到站之前去接你。王浩辰挂了电话，立刻就给老婆张小云打去了电话。老婆，我爸今天从老家过来了。现在在火车上，明天上午十点到站，我要明天才能赶回家。你去车站接一下他吧。你说什么？你爸为什么突然来我们家？你问过他来我家是做什么？我爸就说很想念孙子了，所以就过来看看，其他没说什么。我不想去接他，还是你想办法明天赶到去接他吧。我怎么去接啊？我这边事情还没有办理好，赶不到明天十点时间啊。好吧，我明天去接他就是了。第二天上午十点，火车到站，父亲下车走到了出站口。等了一个多小时，还没有看见儿媳妇来接他，于是给儿子打去电话。浩辰，我已经在出站口等了一个多小时，还没有见到你老婆来接我啊？不会吧，可能是小云遇到交通堵塞，耽误了时间。爸，你再等等，我现在马上打电话问问他。老婆，你现在在哪里？怎么还没有接到我爸呢？刚才爸打电话说一直没有看到你。老公，我还在家里，刚为了我们家的杨洋,洋，他一直缠着我，我现在马上就过去接，让你父亲再等一会。那你快点过去，不然太热了。父亲年纪大了，受不起这么高温的天气，加上又不熟悉地方。好的，老公，我知道了。浩辰的岳母一直都住在他们家。当他听到女儿打电话的时候，他赶紧过来问女儿：“闺女，刚刚是谁给你打电话呢？要去火车站接谁呀、啊？”“妈，是浩辰的爸爸，他从老家赶过来了，现在在火车站等着呢，让我去接。可我真的不想去接，我只要一想起那身破旧衣服和那股子泥土味道。”坐在我车里就觉得很恶心。既然你不想去接，为什么不让浩辰去接呢？他还在出差，事情没有办完，要明天上午才能赶回家，所以才要我去的。
。说着说着就来了儿媳妇的闺蜜，结果就你一句我一句，聊得热火朝天，不觉得就到吃中午饭了。静静，你就在我家吃了中午饭再回去吧。本来我就不想去接他父亲，现在倒好，闺蜜在，我就更没有时间去接他了。加上又是中午太阳高温，就怕热更不想去接了。就这样，让一个多么爱儿子的父亲。好可怜的，在车站口苦苦等了一天，直到下午五点了，也没有人来接他。无奈他只能又给儿子打去电话。浩辰啊，现在怎么还没有见到你媳妇呀？我现在是又累又饿，中午就吃了一个从家里带着的馒头，你要快点来接我啊！爸，你再坚持一下，我再打电话问问小云。小云，你怎么一天了还没有去接我爸？我爸都快受不了这么热的天气来啊！老公，我还没有去，上午正准备去的时候。突然，我的胃痛得非常厉害，结果我就没有去接你父亲。你怎么了？好好的，怎么就突然胃疼？你现在怎么样了？好些了吗？需要去医院看看吗？不需要。上午我母亲拿了你以前胃疼的药，我吃了几颗，就一直在床上休息。现在好多了，我等会儿就去车站，你别担心。就这样，又过了两个多小时。儿子，现在已经八点多了，天也快黑了，我都没有看到你老婆啊，她到底来不来接我啊？爸，你再稍等，我会。我也马上到火车站站口了，我接你一起回家。浩辰，你这是什么意思？不是你媳妇来接我的吗？结果还等你出差回来接我，她怎么还不来接我？爸，小云她今天胃疼，一直在家休息，所以才没有来接你的。你坚持一会，我马上到。那好吧，我等你。到了晚上九点，父亲终于见到了儿子。爸，实在对不起，让你等了一天，我们现在就回家。对了，你还拿这么多东西干嘛？这是给你带的家乡土特产。也是你小时候最爱吃的土鸡蛋和红萝卜，都是大哥大嫂自己种的，没打农药，你们可以放心吃。爸，城里不缺这些东西，超市里什么都能买到，你这么远带这些东西干嘛？多累啊！爸不累，给儿子带些吃的，有什么好累的？你大哥还说我带的太少了，但是我一个人实在拿不了很多。爸，你还是把这些东西扔了吧，要不然我老婆看到这些东西，又要唠叨的没完没了了。浩辰，你怎么能说这种话呢？这是爸爸大老远给你带过来的，是爸爸对你的一份真心啊！现在却要扔掉，你这不是辜负爸爸的心吗？好，那就拿着吧。不过你下次来就别带这些东西了，就是拿过来也没有人吃。难道鸡蛋你家老婆和孙子也不吃吗？我们家都是从超市买的那个新鲜好乌鸡蛋来吃的，你拿这些他们不会吃，而且你拿这么多路上也累啊。半个小时后，浩辰和父亲回到了家。老婆，我把我爸接回家了。儿媳妇。我听浩辰说你今天胃疼，你现在好些了吗？老头子，我现在好多了。你怎么过来我家了呢？来之前怎么不给我们打电话说一声啊？亲家公，你想孙子就来看看，还带这些土特产干什么？这不是自找累吗？超市里什么都能买到。上次女婿买的礼盒土鸡蛋花了二百多元，鸡蛋新鲜又美味，而且已消毒干净，没有细菌。你这些农村的东西都没有消毒，带有细菌。到时候吃了坏肚子就不好了，甚至去医院看病的钱比你拿的这些东西还贵多了呢。亲家母，真是不好意思，我是想着我儿子小时候很爱吃这些东西，所以我就想着给儿子和孙子带些来吃。老公，你和父亲吃饭了吗？我们刚吃完晚饭。儿媳妇，我还没有吃晚饭呢，中午都没有吃什么，现在已经很饿了，因为我不敢离开半步，怕你接不到我，所以我一直都在出站口等你。那现在家里也没菜了。只有面条了，让你儿子给你下点面条吧。是啊，爸，你先坐会聊聊天，我给你去做面条吃。浩辰说完就去厨房做吃的了。等浩辰走后，儿媳妇就迫不及待地问道：“老头子，我问你，你不是在我大哥大嫂家住吗？你为什么要来我们家呢？是我大哥大嫂不让你住他们家了，是吗？”“当然不是，你大哥大嫂对我很好，也非常孝顺我。我只是想孙宝贝了，想来看看孙子。”“你要是想孙子，你打个电话不就行了？”干嘛非要跑过来一趟啊，老婆，我爸就想在这里住几天。什么？你是想在我们家住一段时间，还是准备不走了，以后就在我们家养老了？如果是养老，你也不想想我们家内有你住的地方。我大哥是要你来我家养老的吧？他真厉害，他想的挺不错的。我看大哥大嫂就是不让你住在他们家。儿媳妇不是这样的，你大哥大嫂不是这样的人，他们俩人都对我很好的。本来他们还想亲自送我来的，但因农活很忙。我就没有让他们来送我。你人都来了，现在说这话谁会相信呢？我想他们应该很希望你离开他们家吧。儿媳妇，我现在有点头晕和头痛，可能是出站口热的。你让我房间躺一会儿吧，我休息一会儿就好了。
家里已经没有空余的房间了，就只有三间卧室，我和浩辰一间，我母亲住一间，另一间就是大孙子的房间。所以你就在这儿站一会儿吧，站一会儿也许就好了。老婆，我爸大老远来，就让他住杨洋,洋房间吧，反正他也是来看孙子的。王浩辰，你儿子什么脾气你不知道吗？他太挑剔了，如果房间有了陌生人的味道，他会生气的。可是我爸已经来了，你就让他住杨洋,洋房间吧，不然总不能让我爸睡客厅吧。这有什么难的？在地板上铺一个垫子不就可以了吗？就是睡在地板上，他不能睡我们的沙发。你看他身上的味道，要是把沙发弄臭了，还让人坐吗？老婆，我爸只是来待几天而已，你不能这样做，你这样做不合适。王浩辰，你没有听你爸说，是打算要在这里住到老了吗？爸，小云说的是真的吗？你真要在我们这里养老吗？浩辰，我本来是有这个想法的，但是如果你不方便的话。那我就过两天就回去，不给你们添麻烦。爸，不是儿子不让你住这里，是我们这里真的没有地方住。你过两天就回去吧。是啊，你儿子说的对，我们家又小又挤，真的是住不下。你还是回大哥大嫂家吧，他们是在农村建的房子，房间多。儿子，儿媳，当初你们买房子的时候，我就要你们买个大的，我还给你们出了首付，为的就是以后我可以和你们在一起生活。为什么现在就没有我的房间呢？可现在我母亲住在我家。我父亲离开了我们几年了，我们只能把母亲接到我们家住。你弟弟不管你母亲吗？他那里也住不下，只能住我这里，所以你就没有房子给你住了。再者，这个房子的名字是写着我和浩辰的，我们说了算，你不能在我们这里住。老头子，你不是说我大哥大嫂很孝顺吗？你现在回去住他们家养老，不是非常好的事啊？按你的意思是说，你母亲就可以一直住你这里，我就不可以住你们这里，对不对？老头子。你不是说大哥大嫂很孝顺吗？你现在回去住他们家养老，何必要住我们家地板呢？儿子儿媳，我不能偏心，一直住你大哥大嫂家，你们也是我的儿子儿媳呀、啊，为什么不让我住你们家？现在我明白了，难怪我在出站口等你，接我一整天都不见人影，难怪我回家连饭也没有，就连我进屋头晕，休息一会都没有地方。虽然我是农村来的，但也没有你说的那么难闻，让人麻烦你也太看不起我了。你这儿媳妇也太不孝顺了，儿子，你站在那里干嘛？为什么不说说你媳妇？难道你也是这么想的吗？爸，小云说的也对，你还是住我大哥家最适合。再说农村空气好，隔壁邻居也都熟悉，可以多串串门。在这里你一个人也不认识，你住着也不会习惯。好，很好，你真是我的好儿子。其实父亲，我这次来真的很想告诉你，我打算在这里以后和你们一家生活到老的，但我还没有把话说出来。你老婆就说家里没有我住的地方，你也和你老婆是一个思想，只想快点把我赶出家门是吗？好，我明天就回大哥大嫂家，你们放心，以后我再也不会到你家来了。老父亲听了儿子和儿媳的话，真是心痛难受，心想小儿子结婚六年了，我还是第二次来他家，几次想来就是怕给他们小两口添麻烦。可是他母亲在这里住了六年多，而自己出了首付，房子却没有自己的份，真是个白眼狼儿子。想到这里，父亲满眼泪水，心很刺痛。这还是他从小带大的儿子吗？他们为什么会变成这样不孝呢？儿子做法彻底让父亲心凉。第二天，父亲就伤心难过，回了大儿子家。爸，你这次去我弟弟家，怎么不在弟弟家多住几日啊？怎么这么快就回来了呢？浩宇，父亲这次去你弟弟家，真是做梦都没有想到，你弟和弟妹太欺负你父亲了，你弟弟彻底变了，变得无法理解。他现在不再是以前那个聪明懂事又孝顺的儿子了，我以后不会再认他是我的儿子了。他简直就是一个白眼狼。我和你母亲是给别人养了儿子。爸，你这样说，到底出了什么事情？弟弟呢？你不是给他送拆迁款去了吗？你把拆迁款给了我弟弟吗？我还没有给，到了他家，我还来不及说拆迁款的事，他们就给我赶回来了。爸，这次你是给弟弟送钱的，他怎么会赶你出来呢？浩宇，这一次去你弟弟家。你弟弟和弟妹的做法实在让我伤心、刺心、痛心啊！我自己亲自养大的儿子变得没有一点良心，在他心里已经没有我这个父亲了，我还在哪里住？有意思吗？我期待的好儿子竟然对我如此狠心和不孝！爸，你别生气和难过，到底发生了什么事？快告诉我！我一直相信弟弟会对你好的。哎，事情是这样的，父亲把全部的过程都告诉了大儿子，大儿子听了之后也非常气愤和伤心。他真没有想到自己的弟弟弟妹竟然是如此的对待父亲，真是一对没良心的东西，不可原谅。是啊，我做梦都想不到，我当时的心像针刺一样疼。
，而且他们让我在火车站整整等了十一个小时啊，又是高温热，又饿又累。我怕你弟妹接不到我，我半步都不敢离开过。我真是养了一个白眼狼。他如此没有我这个父亲，我也就没有他这个儿子。所以三百万拆迁款我是不会给他们了。爸，你不要太难过了。以后你就住在我家，不去他们家，受他们的欺负。我和婷婷会好好孝顺你的，跟我们一起住到老，让你晚年幸福。爸，你放心，你等着看我怎么收拾他们。一个月后，小儿子王浩辰听说了老家拆迁款的事情，急忙带着老婆赶到了大哥家。爸，这段时间你过得好吗？我和老婆一起来看你了，给你买了些营养补品。爸，我听村里人说，我们老家拆迁款已经发下来了，给了我们家六百万，这是真的吗？既然如此，那你为什么不早告诉我呢？这是太好了，我们以后就是有钱人了，我也可以换一个更大的房子和一辆好车了。你个不孝子，你高兴什么？这些钱已经和你没有任何关系了。爸，看你这话说的，这钱怎么会和我没有任何关系呢？我可是你的小儿子。爸，你要把这笔钱给谁呢？既然我们现在有钱了，那我就马上换一套大的房子，你也就可以和我们一起住了。你儿媳这次带你一起回我们家，我们来养你老，好好孝顺你。算了吧。你就别在这里假心假意了，我也不可能去你们家了。难道你们不怕我把你们家给弄脏了吗？还有你们说的，我住农村，你大哥家好，空气好，我也住不习惯你们的城市生活。我感觉农村的生活的确比城市好。爸，你这是什么意思啊？你难道这些钱都准备给我大哥啊？王浩辰，我告诉你，这些钱都是我和你母亲盖的老房子。你从小到上大学到现在工作，你什么时候打钱给父母用过？你所有的一切都是父母和你大哥努力付出给你的，所以这些拆迁款全归我所有，我想给谁就给谁，还轮不到你来顾问。爸，你怎么能这么偏心啊？请你搞清楚，我才是你的亲生儿子，你怎么能把钱都给我大哥呢？其实大哥就是一个外人，你怎么把我们自家的钱给外人啊？你简直就没有一点良心！你大哥虽然是我两岁捡来的，但是你做人不能忘本啊！你母亲走得早，从小是我又当爹又当妈。把你们含辛茹苦带养大的，当初带你们有多苦，你知道吗？现在你有出息了，大学毕业有个好工作，生活的也很好。可你知道你的大学是怎样读出来的吗？那时家里很穷，是你大哥早早就辍学外出打工，你大哥努力辛苦换来的钱，全部供你上大学学费和生活费了。现在你有出息了，竟然说你大哥是外人，你是人说的话吗？你真是个忘恩负义的混账东西！你没有大哥对你的付出和照顾。你哪来今天的好生活？你没有一句感恩话，还口口声声说是外人。我看你才是外人。你大哥大嫂一直就对我很好和孝顺，你们有对我什么了？你大哥就是我唯一的儿子，王浩辰，你对自己的父亲都不认，我还能认你这个儿子吗？你现在立刻马上给我出去，我不想再看见你。爸，请你不要这样说好吗？上次的事情都是我的错，是我没有做好，是我让你伤心透了。我给你道歉，你可以打骂我，但你不能不认我啊。儿子，对不起你，上次我和老婆全错了，真的很对不起，恳求你原谅我们好吗？王浩辰，你要搞清楚，是你们先不认我这个父亲，我才没有你这个儿子的。当时父亲有多痛苦和伤心，你知道吗？理解你们工作忙，我七十岁了，不怕路途辛苦，坐火车来看你们，坐车累的骨头都快散架了。还给你们带了土特产，那么热的天，你们让我在火车站足足等了十一个小时。还有你这个老婆，为了不愿意接我。竟然装病，一直等到晚上九点，你出差回来才带我回家，进了你家门。你们和亲家母都说我这不干净，有细菌，那有脏，不能坐沙发。一家人嘲笑我，更愤怒的是，我饿了一整天了，家里连饭也没有留我一口，让我吃面条。还有更狠的，我头晕头痛，竟然连个房间休息都不给我，让我痛苦的站在那里，晚上那么累了，竟然睡沙发都不能睡，怕弄脏了没法坐，要我睡地板。你们真是够狠心啊！你们真是我的好儿子、好儿媳啊！我虽然是一个农村老大爷，就真的让你们那么讨厌吗？爸，我太对不起你，是儿子我不孝才有儿媳不孝啊，是我没有做好，让你伤心生气了。我给你道歉，恳求父亲原谅我好吗？爸，实在对不起，都是我的错，刚才不应该那样说我大哥。你也可以给我大哥一部分钱，我没有意见，更不会说什么。王浩宇，你知道吗？我真的很后悔当初把你生下太大。我更不应该付出一切来培养你。你现在有出息了，竟然忘本了，眼里连自己的亲父亲都没有了。你就是个不孝子。我告诉你吧，拆迁款确实给了六百万。本来上月我是我去你家给你送钱的，我给你三百万，给你大哥二百万，自己留一百万养老。可是我满心欢喜的去你家
，做梦都没有想到你们竟然会那样嫌弃、歧视、厌恶、侮辱和不尊重我。你们简直就不把我当人看。你认为我还会给你钱吗？你们结婚快七年了，有带孙子一起回来看过我吗？拿过一分钱给我用过吗？你做的事情连猪狗都不如，已经伤透了我的心，我又能凭什么给你钱呢？我的一分钱你也不配花。爸，我知道错了，全错了，求你原谅我们好吗？以后我们一定保证好好孝顺你。够了，你现在道歉已经太晚了，你放弃这个想法吧。我是绝对不会原谅你的。我已经决定把所有的钱都给你大哥了。这么多年你一直在外面工作，心里没有了父亲，都是你大哥大嫂在照顾我。我以后就在你大哥家养老了，所以这些钱也就全给你大哥了。爸，你不能这样做啊！我可是你的亲生儿子，你怎么都给我大哥呢？如果母亲在，他肯定不会同意你这样做的。你自己应该好好反思了。王浩辰，你对父亲做了什么？你自己心里最清楚。不要把你母亲搬出来。今天就算你母亲活着，她也会同意我这样做的。我现在告诉你，你已经彻底凉了我的心。像你如此不孝的儿子，我要来何用？所以我不会给你一分钱的。我实话告诉你，就因为上次我去你家，你和你老婆那样对待我，我已经看清楚了你们的真面目。我这辈子都不想见到你们了。就算我把钱给了你，你也不会管我多久的。你将来还是不会给我养老的。所以，我现在准备把钱留给你大哥和我自己养老用。将来等我老了，你大哥大嫂会替你尽孝心的。以后不管发生什么事，我都不会麻烦你的。你就好好照顾自己吧。好，你个老头子！我告诉你，我们今天就是来拿钱的。你如果不给我们钱，我们就去法院告你，然后把钱都要回来，再让浩辰和你断绝父子关系。张小云，你还真是一点教养都没有。我儿子娶了你，也是他的福气啊。你们两个真是臭味相投，难怪能结为夫妻，竟然这样。你们两个就好好生活吧，以后也不要再来烦我了。还有，你少来吓唬我。你想起诉就起诉，有你去，我才不怕。虽然我年纪大了，但也知道这老房子是我自己的，这笔钱是我说了算，你就告我吧。我会让所有人都知道你是如何如何对待我的，让所有人看看我养了这么多年的儿子是怎样对待他父亲的。他父亲去了他们家，有他岳母住的地方。却没有给他出钱买房子的亲生父亲住的地方，竟然连沙发都不让坐不让睡，让他父亲睡地板，让人家都看看，要这样的儿子儿媳有什么用？爸，我老婆这个人就是不会说话，你就别和她争了。爸，你手里那么多钱，恳求你给我们一些钱吧。不管怎样说，我是你的亲儿子，就算不为我，你也得为你的孙子着想啊。你总不能连孙子也不要了吧？够了，你别再提我的孙子，我估计面对面他都不认识我。更何况我连儿子都不指望了，我怎么能指望孙子对我好呢？王浩宇，我告诉你，我觉得我也很对得起你。当初你买房子的时候，是我给你出了首付的钱，是我当初把所有的积蓄全部给了你。现在换来的却是你对我的嫌弃和不孝。这一个月来，我想得非常清楚了，我生了你，把你养大成人，把你培养成才。你现在工作也好，工资也很不错，所以你以后就自己走自己的路，我以后就当没有你这个儿子了。还有。我以后也不指望你为我养老了，但是你也不用恨我，真的不是父亲不好，而是你和父亲的心已经相隔千里了。我今天也没有什么好说的了，从此以后你也不要再回来了，我就当没有生过你这个儿子。你带着你老婆赶紧走吧，我是一刻也不想再看见你们。就这样，小儿子和儿媳妇只能垂头丧气地回去了城里。看到这里，你觉得老父亲做的对吗？支持老父亲的做法吗？百善孝为先，父母恩情大于天。一生都报答不完，对父母行孝道，一定要及时，切勿等树欲静而风不止。子欲养而亲不待，因为每个人都会有老的一天。愿所有人都要善待自己的父母，愿所有人都平安快乐、健康幸福。妈，你可总算是回来了，你到底去哪里了？我都找了你一天了，就是没有找到你，真是急死我了。浩宇呀、啊，今天我在外面和隔壁的刘阿姨和张大爷他们打牌呢，今天真是旺呀，手气正好呢。哪有时间来接你的电话？我怕接到电话后会输掉牌局。打完牌后，我就去了菜市场买菜了，所以到现在才回来。妈，你以后打牌的时候能不能接一下电话？我有很重要的事情要跟你讲。再说了，我连着打了这么多遍的电话，肯定就是急事。再说你不接电话，我还以为你出了什么大事，吓得我担心了很久。我马上快回家看一下，结果你也不在家，我也没有你家的门钥匙，所以一直在门外等着。要不是后来我爸出去散步回来，我到现在都进不了门。你以后可千万别再不接电话了，真是让人担心啊！好了好了，我知道了，真能叨叨个不停。
你怎么比我这老太婆还啰嗦呢？有什么事情你就赶紧说吧，别说些没用的了。妈，事情是这样的，我老丈人这几天一直说不舒服，还总是有恶心和头晕头痛的感觉。后来我叫我老婆带他去医院检查了一下，这下坏了。没想到医生说我老丈人是得的癌症，现在就需要马上住院做手术去治疗。但是做手术需要一大笔费用，这不是我们去年又刚刚买了一套房子，每个月都要拿出八千块钱来还贷款。主要是买房子的时候，首付款也基本用光了我们自己的存款，现在我们的手头也实在是没有钱了，又遇到这事，真是不知道该怎么办了，才给你打电话，你也不接。我说这个亲家也真是的，前段时间我还遇到他在外面散步，跟他说了几句话，看着气色也不错，这怎么就突然检查出来癌症来了呢？肯定是你岳父整天没事就喝酒，平时不注意饮食，再加上烟瘾又大得很，每天都抽烟。能抽上俩包烟，身体不长病才怪呢。现在生病了吧？以前说他总是不听，生病也是早晚的事。他是要能跟你爸一样，平时都注意保养，身体也不会生病，也不用花这么多钱的手术费了。妈，你别说这些没用的了。我岳父怎么生的病，我也不知道啊。上个月的时候他还好好的，说话也是很精神，还跟我一起出门逛街什么的。他也不想生病啊。再说了，人老了，身体的抵抗力就比较低。也不知道什么时候的就生病，都这个时候了，还将这些有什么用？妈，我这次来主要就是想跟你和爸借一笔钱，给我老丈人做手术用。你们看看我们家里现在还能拿出多少钱来？你这个不孝子，我只要说实话，你就不愿意听。平时你看我跟你爸都每天坚持出去锻炼，也没有什么病，也不用给你们增加负担。行了，你说吧，这次你老丈人住院做手术什么的，到底需要多少钱吧？我看看我和你爸能帮多少。妈，现在用多少钱我也不清楚，医生也只是跟我说需要准备钱，而且是越多越好。再说了，你也不是不知道，现在住院的费用都是特别的高。听医生的意思，手术最少也要准备三十多万吧，而且后期还需要的护理的费用都是需要很多的钱。所以，我就是大约算了一下，你们给我五十万吧，以后不够再说，你就先把你们的养老钱拿出来给我。你可真敢开口啊，王浩宇，你这是和你爸妈狮子大开口。这是要了我们老两口的命啊！你怎么好意思的说出口来呀、啊？你都结婚这么多年了，家里就五十万都拿不出来吗？我就说你们平时少花钱了。你看看你那媳妇，整天花钱是大手大脚的，一点都不知道心疼钱。不是买衣服，就是买包，再就是快递一大堆一大堆的往家里拿，这些不都是钱吗？结婚前我就跟你说过，别找这样的人结婚，不会过日子。你非要娶回家。现在把你的钱都花光了，遇到事还要找我老太婆借钱。告诉你吧，以后你们的这个日子怎么过？还有你受苦的日子呢？妈，你现在就不要再说这些了。你什么也不知道，就知道整天的乱说。我老婆整天买东西都是家里需要用的，平时卫生纸、垃圾袋什么的不都是日常用品吗？再说了，她买件衣服，几个包都是挑人家搞活动比较便宜的时候才买的，一套衣服加上一个包也就是千把块钱，怎么就成为了乱花钱了？你不要总是挑他的毛病。再说了，平时他回家不是帮你做家务，还给你们端茶倒水的吗？我老婆已经很节俭的了，为了多挣钱，还在外面找了两份工作，就是为了能多挣点钱回家。妈，这些你又不是看不到，为什么总说他的坏话呢？你就不要一直对我老婆有偏见了。这么多年来，你们都不待见他，他很委屈的。王浩宇，你还是不是我的亲儿子了？胳膊总是往外拐呀，你真是个不孝东西，有了媳妇就忘了娘。我就是说了你媳妇几句，你看看，你还来和我顶嘴。虽然我说这些不好听的话，但还不是都是为了你们好，还嫌我啰嗦了？怎么了？我当娘说你两句还有错？你眼里只有你那好媳妇，把我和你爸都忘了是吧？妈，你就别再跟我啰嗦了，我怎么就把你和我爸忘了？再说了，你们俩以前怎么样对我的，我也不是看不到的。你们俩总是对我弟比对我好，你自己想想是不是偏心我弟？现在我就是有困难了，跟你们借点钱。你又在这里说着说呢，别说这些没有用的了。你们到底借不借钱给我？你就知道跟我和你爸要钱。我跟你说吧，我跟你爸也没有多少钱，别总想着让我跟你爸帮你。你自己平时要是能努力点，多挣点钱，现在也不至于这点钱也拿不出来。没钱怪谁呀、啊？只能怪你自己不争气，谁也不怪。今天也别怪妈和你啰嗦这么多。妈，你要是不想借给我钱就算了，不用说些不好听的骂我。再说了。你跟我爸以前都是企业里的高级工程师，退休都这么多年了，你们每个月的退休金都已经四五万了吧？这么多年，你们也可以有几百万的收入。
，虽然这些钱是你们用来安享晚年的，退休金我是不应该用的，但是我这不是家里遇到急事了才来找你借。要是平时我也没问你们要过钱吧？我老丈人现在已经都到了这个关键时候了，我手里没有钱才想借你们的，先给老丈人治病要紧。你看你都说了些什么？再说了，你们平时有钱给我弟弟了，给我弟买房子、装修房子、换新车，不都是你们给他出的钱吗？别以为我们什么都不知道。我弟至少从你们这里拿了一百多万了吧？如今我就找你借点钱来救人，你们还不愿意？王浩宇，你现在厉害了，竟然敢跟我这样说话，真是越来越不孝顺。跟你自己的亲弟弟争什么？你弟没有稳定的工作，现在也到了结婚娶媳妇的年纪了，现在都换了六七份工作了，而且每份工作都没干过两个月。你说他怎么会有钱了？我跟你爸看着他着急，这才想办法给他铺垫铺垫。我们多给他点怎么了？这样做都做错了吗？都是我的孩子，我还不能管你弟弟了。再说你是哥哥，你都工作这么多年了，不帮你弟就算了，还在这跟他计较，有你这样当哥哥吗？妈，你们真是太偏心了。我到底是不是你们亲生的了？我就是想不通了。都是你的儿子，怎么我们的待遇不一样呢？从小到大，只要我弟有事，你们都着急帮他，就怕他过不好；只要我遇到事，你们就不管。怎么，我不是你亲生的吗？我毕业后没有找到工作的时候。你们怎么没有给我买房买车的？平时总说我们一碗水端平，你们自己看看到底端平了吗？我自从上高中开始，你跟我爸就没有再给过我一分钱。上了大学更不用说，都是我自己出去打工挣学费。我在工地里搬砖当小工，受到多少罪你们知道吗？你们问过我吗？为了挣学费过节不回家，你们连打个电话问问都不问我，这是不是你们做的事？我弟弟从初中开始，你们就往学校里送东西，放假回家不是去酒店吃饭。就是去商场买衣服，而且买的都是品牌的。你们对比一下，良心过得去吗？这样对我，你们不感觉到太偏心了吗？王浩宇，你真是个不孝子啊！做哥哥的没有一点做大哥的样子。我才说了不要跟你弟弟计较。你看看，你又开始说这些了，这都是以前的事，总是提有什么意思？我们是一家人，不要为了一些小事是计较了。做人要大度一些。这些是小事吗？好，那你这样说的话，我再跟你说件大事吧。我们老家的地皮征收的时候补贴了这么多钱，你们是怎么分配的？你们当时说我们家的地皮位置非常，征收的价格比别人的多了二百万，当时你们都没跟我说，就那样一声不吭的给卖了，卖了就卖了吧。主要是你们拿了钱之后，竟然一分钱都没有给我。要不是去年我跟弟弟吃饭，他说漏嘴了，到现在这事我都不知道啊，也不知道老家这块地被你们多卖二百万了。可是你们还是瞒着我，没有多分我一毛钱，你们拿着卖地皮的钱。到市中心买了现在这么好的房子，我跟老婆孩子回去，老房子已经找不到，一片狼藉的样子，我都以为自己走错地方了呢。打电话给你们，你们竟然连电话号码都给换了，我这是问了村里的老人才知道，你们都早就搬到城里去住了。妈，你说这也是小事吗？二百万啊，你说这还少吗？都是一家人，你们不仅不分给我，还瞒着都不告诉我。你现在跟我说是一家人，别计较小事。当时你拿了这么多钱，怎么就不把我当一家人了呢？算了，我也不说太多了。你们就算给我们二十万，我跟我老婆的生活也不至少跟现在这样，天天累死累活的，白天晚上的干，一个月两个人还挣不到两万块钱。你跟我爸两人手里拿着这么多钱，还每个月问我们五千块钱的生活费啊？天底下还有像你们这样的父母吗？混蛋东西，你现在真是长能耐了，还竟然开始责怪我跟你爸了。你自己平时不努力挣不到钱，现在说这些有用吗？再说了。农村的地皮是我跟你爸的，我们卖我们自己的老房子，怎么样也轮不着你管吧？我们为什么非要告诉你我们的地皮卖了，钱也是我们老俩的，想把钱给谁？我们俩说了算，你凭什么在这里说我们不好？再说了，你作为孩子，平时给我和你爸生活费有错吗？我们把你养大，你们拿钱来孝敬我们，还成了错事了？怎么你觉着你长大了可以自己生活了，就不用再管父母了？我们死了。你也不用送终了。好了，妈，我今天不和你吵架。我作为你们的儿子，本来应该孝敬你的，说什么也是你有理。以前你们偏心我弟，我也不说什么了。现在我就是急着用钱要给我老丈人治病，才来找你们说借钱。真是没想到，这么大的事你们都不愿意答应。这么多年以来，你想想吧，无论遇到多大的困难，我都没找你们借过钱。今天是为了救人才找你们借钱，才想你们开这个口。你们明明手里有钱可以帮我，就是不愿意拿出来。眼里只有我弟，只愿意给我弟钱，就怕我把你们的钱吞了。我就是这么不受你们待见吗？难道我真的不是你们亲生的吗？好了，浩宇，你也不用在这里多说了。
，也不要怪你妈妈，别让我生气了。这样吧，这是爸私房钱，我就把我这么多年辛苦攒下来的八万块给你，也不用你再还了，就当帮帮你老丈人的，给你积德了，行了吧？王浩宇，你爸今天给你八万块钱，也是因为看到我的面子上，你可不要不识好歹。你和你老婆应该怎么做人，你自己心里清楚，别老跟你弟弟说我们的坏话。我们以后还要指望他给我们养老呢。好啊，你真是我的亲妈呀，真行啊！我这是犯了什么病，才走进你们的家门问你们借钱啊？真是瞎了眼了、啊。妈，我告诉你，我这是有生以来第一次问你借钱，也是最后一次借钱。从此以后，我就是要饭不会跟你要，也不会再问你借钱了。你们既然这么偏心我弟弟，以后就跟我弟过吧，也别再来指望我跟你和我爸养老了。你就当没有我这个儿子，我就当自己是没有爹娘的孩子。以后你有事就找我弟。别再来找我！大儿子说完，就头也不回地走出了家门，因为没有从母亲家里借到足够住院费，只能回去把现在住的把房子卖了，给老丈人看病。等到老丈人的病治好了之后，把卖房剩下的钱和他的媳妇张小云一起经营起来建材生意。生意在做了几年之后，可以说是越来越大，红红火火，而且还开了分公司，很快就成了百万富翁，从此也迎来了自己的辉煌时候。谁知这一天。母亲却自己找上门来了。哎呦，今天是什么风啊？怎么把你们老人家给吹进来了？你们过来找我是有什么事情吗？浩宇，我的好儿子，听说你现在挣大钱了，自己当上老板了，成了有名的百万富翁了，还重新买了大房子。这不是听说你刚装修好，我跟你爸过来看望你，给你道喜，祝贺祝贺呀！是啊，儿子，你现在真是有出息了，我们真是为你高兴。要不是你妈妈当初这么苛刻的对你。你也做不到今天这么成功了。你现在成功了，可不能忘了老爸老妈呀！爸妈，你们可别来夸我了，我这个不孝子可受不起你们的祝贺。我是没有出息的儿子，干啥啥不行的。我这家太小，怎么可能装下你们这样的大神啊？浩宇，你可别这样说。今天是大喜的日子，我们要跟你说个事，你可千万别不答应我们了。你们有什么事情就快点说。我今天要跟老婆进新房，可是忙着呢，一会就没时间接待你们了。老公。今天是一个进新房的好日子，你千万不要跟他们生气。你先听爸妈有什么事。浩宇，要我说吧，还是我的儿媳妇懂事。儿子，今天是个好日子，你也不要跟我们阴阳怪气的说话了吧。是这样的，儿子，我跟你爸现在年纪大了，平时行动起来也不方便了，生活中需要有人照顾一下。你们现在都住这么大的房子了，有很多房间肯定空着。我们寻思着，要不搬过来跟你们一起住吧。这样你们也方便照顾我们，一家人在一起生活也会更热闹，是吧？你说什么？是你说错了，还是我听错了？你们说要搬过来跟我们一起住，那你们自己的房子呢？你们不是有我弟弟照顾吗？怎么不去跟我弟一起生活？过来跟我们住算怎么回事？当初怎么对我的都忘了吗？现在跑来说要跟我一起住，真是可笑啊！儿子，你是不知道，这几年我们把钱都给你弟买房买车了，后来他也没找到好的工作。一心只想着要挣钱，又仗着自己的学历高，到处学着人家去投资，最后把家里的积蓄赔了个精光，然后在家里窝着什么都不干，就开始在网上打游戏。时间长了，整个人都颓废了，又借了好几百万的高利贷。后来放高利贷的上门来要钱，说不还钱就把他的腿打断。我跟你爸害怕了，就拿出多年的养老钱，把你弟弟借的钱还上了。但是他又去借高利贷，再去赌。最后还是把钱全都输光了，要债的又上门上来要钱，说不还钱就要你弟的命。我们也不能看着你弟被他人害死，实在是没有钱给他还债了，就把我们原来住的房子给卖了，寻思把债还上。结果这套房子的钱根本不够还的，没办法，最后只能让你弟躲到国外去了。现在我跟你爸也一无所有了，你爸为了你弟的事情，整天睡不着吃不下，最后自己弄了一身的病。你看看，我们俩都这么可怜了，你能看到我们俩都老了的面子上，就让我们跟你们一起住吧。你们以前说我不争气，嫌弃我和你儿媳妇两人没本事，挣不了钱，现在你们又回来找我们，不是打自己的脸吗？既然说我没有本事，为什么又要跟我们一起住？你们还真好意思的开口啊！再说了，我弟能成为今天这样，都是你们一直惯着他，在对他溺爱，所有的事情你们都会帮他，让他失去了自己独立的能力。虽然是大学生。但是房子车都是你们帮他买的，以为这是爱他，其实是你们真正的害了我弟，走上这样的不归路，谁都不怨，就怨你们自己，都是你们的溺爱造成的，你们现在无家可归也是自己造成的，授人以鱼不如授人以渔这个道理。
你们难道不懂吗？浩宇，我的儿子，我现在跟你爸都知道错了。我以前做的那些事情，感觉到很后悔啊。现在说什么也晚了，都怪我们没看明白，把钱都帮了你弟，自己一点都没留下来。现在老了，连个可以睡觉的地方都没有，真是后悔坏了。真不该当初那么帮你弟。要是能留下点钱来，我跟你爸如今也不会有这样的下场啊。我当初从你们家里借钱时说的话，你们也应该都记得吧？我说过。既然你们在我困难的时候不帮，不管我，那以后我什么都不再管了。你们喜欢我弟，那就跟我弟在一起，什么事都让我弟来处理，不要再来找我，我也不再跟你们交往。所以如今你们还是请去找我弟弟吧。我还是那句话，我弟既然已经到了国外，那你们就去国外找吧，跟我弟享福去吧。王浩宇，我跟你妈妈今天也是低三下四的来找你了。在如今这样的情况下，你还有我们老俩怎么样啊？我们怎么也是你的父母，事情不要做的太绝。你们两个都是我的儿子，现在你弟在国外，你给我们养老也是应该的，对吧？毕竟我跟你妈也是从小一把屎一把尿的把你养大，供你上学，就是当初没有把钱借给你，退一万步，我们也是你的父母。现在竟然不知道知恩图报，还是你心里就根本没有把我们老俩放在心上？爸，你们既然说到这个份上了，我也说说你们吧。我是你们把我养大的，我现在长大了，养你们是应该的。但是当我有困难的时候，你们明明可以帮我。却无情地拒绝了我，有你们这样的父母吗？看着孩子有困难不管不问，所以现在我也没有要养你们老的必要了。人生最低谷的时候，本以为父母怎么都不会拒绝孩子的需求，可是万万没想到天下还有你们这样的父母，根本没有把我当成你们的儿子看待。当初用那点钱来羞辱我，就没有想过你们也会落到这样的下场吗？儿子，借钱的事已经过去这么多年了，你也不要总提了。当初我也是听了你弟的话，想着把钱留给他。当时才没有拿出钱来给你，但当时你弟大学毕业，谁也没想到他最后就成了这个样子，不仅把我们的钱输光了，还把房子、车子都输尽。现在是死是活，我们都不知道啊。儿子，我跟你爸实在是不到万不得已才来找你，已经真是到了活不下去的情况，也不会走进了你家门。我知道你肯定会生我们的气，你也不能看着我们活不下去了吧？我知道你心软，这才来求你的。儿子，你就原谅我们吧。你们自己都知道是你们太溺爱我弟弟，所以才把你们搞成了今天这样子。要是你们现在还过着好日子，还有钱花，估计一辈子都不会想起我来吧。所以说到底，在你们的心里根本就没有我这个儿子，我就是多余的，只有我弟才是你们亲生的孩子。浩宇啊，事情也不是你想的那样。我跟你妈现在都知道当初错了，现在已经也跟你认错了。你到底还想要我们怎么样呢？我可不敢要你们怎么样，我也不想看到你们怎么样。当时我借钱。你们拒绝了我，为了救我老丈人的命，我把刚买的房子卖了，然后又跟朋友借了一些，这才好不容易的凑够了钱，给老丈人看好了病。现在他的身体已经恢复了，又开始帮我们在家里看孩子、做饭、打扫卫生，这样我跟我媳妇才有了更多的时间出来创业，打理了这家小小建材生意。从刚开始不起眼，到现在有了这么多的分店，都是我们俩人白天黑夜的干出来的。不过话说回来了，其实也要谢谢你，当时说我不争气，就是因为这句话。是我有了要努力挣钱的动力，但不是为了你们，为了我和我媳妇有好日子过。这么多年，我们付出了多少血汗，你们也不知道，只看到了我今天成功的样子。儿子，我知道你很努力，才有了今天的好成绩。现在你们也住上大房子了，成了大老板，我们看到这些也为你们骄傲。儿子，以后我们再也不那样了，你就答应我们住在这里吧。现在我跟你爸爸实在没地方去了，你看你爸还一身的病，没有地方住。整天在街上，身体越来越差。以后我们一定对你好，对你媳妇好，我们一起好好生活，行不行？不用了，你让我弟弟养活你们。我说过，我不会管你们，就不会管了。我也不再是你们的儿子，你们也不再是我的父母。从那时起，我就不再跟你们有关系了。你们还是从哪来的，再回哪去吧，不用再浪费时间了。王浩宇，我告诉你，你今天要是不答应，我们就是不走了，就住这里了。就让你的朋友、邻居们都看看，他不养他们的父母，还撵他们的父母走，自己过好日子，让他们戳你脊梁骨，骂你不孝顺。那你们想怎么样就怎么样吧。我的话已经说完了，你们要是实在不走，我也没有办法。老婆，你去打电话把物业的人叫来，说这里有两个老人在闹事，让他们找保安，把闹事的人都给我赶出去。虽然儿子当时在气头上说了这么狠心的话，但是看着父母这么大年纪了，相互搀扶着默默的离开。自己却住着豪华的大房子，心里非常的难受。于是第二天
就悄悄地回老家买了一套房子，让老两口在老家住着养老，每个月还给他们五千块的养老钱。朋友们，你们觉得浩宇做的对吗？支持他的做法吗？爸妈，有件事我忘了告诉你，我已经把房子卖了，情况特殊嘛，我儿子马上就要长大了，我们也得考虑一下儿子的学习问题，选个宽敞明亮点的学区房应该更合适一些，所以我考虑了一下，就直接把房子给卖了。你如果有时间的话，就把自己的东西收拾一下。准备搬走吧，王浩宇，你说这话是什么意思？你为什么没有提前跟我们说一声呢？现在是我们老两口在这里住，你就突然把房子卖掉，直接告诉我们，让我们搬走，我们没有任何准备，怎么能这么快收拾完呢？对呀，女婿，你至少要提前给我们打个招呼吧。现在我们正在这里住的好好的，你为什么要把房子卖掉呢？而且你没有征得我们两夫妻的同意，就直接把房子卖掉，你眼里还有我们这两个长辈吗？做人不能太自私呀，爸妈，我是觉得让你们住在这里，如果突然赶你们出去，那才是真的自私。我这不是给你们打招呼了吗？买房子的人最近几天应该会过来，所以你们最好提前收拾一下搬出去。而且我也觉得很纳闷啊，我卖自己的房子为什么要征得你们的同意呢？你们会不会管得太宽了些？王浩宇，我是真的没有想到啊，当时你跟我女儿在一起的时候，我觉得你这个人还是挺靠谱的。你看看你办的这是什么事啊？我们两夫妻住的好好的，你凭什么把房子卖掉？那你倒是跟我们说说，房子卖掉之后，我们两个人住在哪里呢？你有没有考虑过这个问题？我算是看清你的狼子野心了，你这个没良心的人，现在总算露出狐狸尾巴了吧？你这不就是摆明了要把我跟你岳父从房子里赶出去吗？但是你又不知道如何开口，所以直接把房子卖掉，对吗？但凡你提及卖房一个字，我们两个绝对一百个不会同意的。我说女婿呀、啊。你这是办的也太不厚道了，你至少也要给我们透露一下卖房的消息啊！结果你一个字也不说，现在突然把我们赶出去，你怎么能做这种事呢？这是我女儿知不知道？我一定要打电话告诉她，让她好好跟你理论理论。你们不会以为这么说，我就会觉得害怕吧？我告诉你，在这个家里本来就是我说了算，这个房子可是我一早买好的，你们现在马上就要变成无家可归的可怜人了，怎么还有闲心破坏我们两夫妻的感情啊？再说了。就算你跟你女儿说了，又能改变什么呢？你们两个搬走是更改不了的事实。我告诉你，我们绝对不会搬走的。我们两夫妻在这里住的好好的，凭什么要搬走？而且你卖房子，我们都没有同意。我们作为现在的住户，应该可以告诉买房的人吧？如果他知道你是这样的人品，我觉得这桩买卖也未必能成。你们两个能不能要点脸啊？让你们在这里白白住了那么多年，已经算是我宽容了。我只是你们的女婿，又不是你们的儿子。做到这一步难道还不够吗？现在我把房子卖掉了，你们还要想办法阻止买卖，你们到底有没有良心啊？王浩宇，你听听你说的这是什么话呀、啊？有你这么跟岳父岳母说话的吗？但凡你眼里有我们的存在，也不会做出这么过分的事情。我们还在这里住着呢，你就要把房子卖掉，这是做的什么事啊？你自己好好反思一下吧。如果想咱们家的日子太太平平的，你就赶紧打消这个想卖房的念头。我还就不相信了。我女儿嫁给你那么多年，难道在这个家里连一句话都不能说吗？我要告诉我女儿，你想把我们赶出去的事情，毕竟是我们的亲生骨肉，难不成在这件事上，我女儿还不跟我们站在同一战线吗？半个小时后，岳父就给女儿打去了电话：“闺女，你现在到底在忙什么？怎么不跟女婿一块过来啊？你知不知道，我跟你妈现在住的这套房子已经被女婿卖掉了，她今天过来是通知我们赶紧搬家，给新房主腾地方。”你看这是办的什么事啊？这不是要把我们赶出去吗？就是啊，女儿，你赶紧回来吧。我跟你爸不管说什么，女婿也不听。现在把房子卖掉，不就是逼着我们露宿街头吗？简直是要了我们的老命了。你赶紧回来，帮我们想想办法呀！不要再拖拖拉拉了。爸妈，你们说什么？这到底是怎么回事？我怎么什么都不知道啊？你们先别着急，我问问浩宇他为什么好端端的要把你们住的房子给卖掉？这个真是有点胡来。爸妈，你们放心吧，我忙完手头的工作就马上赶回去。你还是尽快回来吧，爸妈现在就全指望你了。我们说什么女婿根本就听不进去，你也不忍心眼睁睁的看着爸妈露宿街头吧？这可真是没有天理了！你赶紧回来给我们做主。看到父母这么着急，女儿没有办法，丢下手中的工作，就急匆匆的赶回了家。老公，你到底怎么回事呀、啊？我妈怎么给我打电话说你把他们住的房子卖掉了呢？他们老两口住在这个120平的房子里，多合适呀、啊！咱们平时也不用特意过去照顾他们
，你要卖房子也好歹跟我商量一下呀。张小云，你说这话还挺有意思的。我卖我自己家的房子，你管得着吗？你跟你爸怎么一个德行？这房子是我的，我想什么时候卖就什么时候卖。你赶紧跟你爸妈说，让他们从这个房子里搬出去，要不然人家新房主怎么住？反正我觉得你现在这样做就是不太厚道。他们老两口在这里住的好好的，你偏要把房子卖掉。这不是明摆着要赶他们出去，只不过你嘴上没说而已。你做的这些事，就是不让他们在这里住下去了。你到底还记不记得？其实，在这之前的时候，我就已经跟你爸妈说过好多次了，让他们赶紧从这里搬出去，因为这个房子我还有其他的用处。但是你爸妈不听呀。现在我把房子卖掉，你们全家人都着急了，早干嘛去了？反正这房子是我的，我有权利处理。我就觉得你这么做，完全没有把我们放在眼里啊。那可是我的亲爸亲妈。咱们两个过日子这么多年了，你难道就没有为我考虑过吗？你把房子卖掉了，他们就得露宿街头，你这不是打我的脸吗？那你知不知道我为什么要买这套房子？当初我也是为了咱儿子着想，这里不是距离学校近吗？上学非常方便，这都是为了以后打算。没想到你爸妈竟然直接搬进去了。他们当初搬进去的时候，有没有为我们考虑过？你怎么不去问问他们呢？他们老两口年纪大了，你又何必计较这么多呢？再说了。他们住在这个地方，距离我们也不远，平时照顾还方便一些，也不用浪费太多时间去看望他们，这不是对咱们俩都好吗？你看看现在事情闹得这么僵，这可怎么办呀？我哪里还顾得上这么多呀？是他们不仁不义在前，但凡是他们为我们考虑，一点也不会霸占这个房子。六年多，他们明明知道咱们儿子马上就得住在这里，却还一直赖着不走，你想让我怎么办啊？除了这个方法，我实在找不到其他的解决办法了。但你突然卖掉这套房子，我父母就暂时没有地方住了。浩宇，我能不能跟你商量一件事？他们现在暂时找不到房子，如果你还把我们当一家人的话，能不能先让我父母住在咱们家里啊？他们年纪大了，如果流落街头的话，你就不怕别人笑话我们吗？你现在知道被人家笑话了，当时我又不是没有提醒你们，但是你父母根本就不自觉啊，一直赖在我的房子里不走。你想让我怎么做？好好跟他们沟通，他们又听不进去。我只能采取这样强硬的措施。可是现在你父母不是也不愿意搬出去吗？我就觉得你这样做真的不合适。他们毕竟是我的父母，你不能这样明晃晃的赶他们走啊。你让他们搬出去也可以，至少要给他们找一个住的地方吧。你不能让他们无家可归呀、啊。他们爱住哪里住哪里，但是我在这里明确告诉你，他绝对不可能再搬到我们家来住的。你父母那样的人，我真是太了解了。就算是咱们的房子，他们住的时间长了之后也会占为己有，这真的是太可怕了。我绝对不同意他们搬到这里来，王浩宇。那你想让我怎么办呢？现在我爸妈都给我打电话让我处理这件事，我不能眼睁睁的看着他们流落街头。我身为他们的女儿，绝对不允许这种事情发生。所以咱们还是好好商量一下，到底应该怎么办？如果没有一个很好的解决办法，这个房子不准卖。张小云，为什么所有的事情都交给你来处理呢？你爸妈不是还有一个儿子吗？而且你也知道的，自始至终你爸妈总是偏向你弟弟。怎么到了这件事上，全都指望我们呢？如果我没记错的话，你弟弟现在住的房子，应该就是你爸妈的房子吧？他们直接回自己的老家就可以了，为什么要住我们家呢？就在这时，岳父和岳母走了过来。王浩宇，你看你这话说的，我能去我儿子家吗？我儿媳妇那人的脾气，你又不是不知道。我去他们家打扰他们的生活，这不是自讨没趣吗？女儿啊，你还是得跟女婿好好商量一下。我们住在你家，比住在原来的家好多了。这还有什么可商量的？到底要我说什么，你们才能明白呀、啊？我自己的房子我自己做主，不允许你们住就是不允许你们住，你们赶紧给我搬出去！只要不待在这里，随便你们住在哪里，我都不会管。我们现在是跟我女儿商量的，我女儿跟你结婚，应该也算是这个家里的女主人，难道自己的房子我女儿不能发表一下意见吗？凭什么全都听你的？你就忍心看我们老两口没地方住吗？你怎么那么狠心呢？你们怎么有脸说我狠心啊？你看看你们是怎么办事的，一个个偏心又自私。你们现在住的房子明明是我的，你们念过我的好吗？家里的老房子送给了你儿子，你女儿什么东西都落不下。找人养老的时候，想起我们两口子来了，我还就偏偏不依你们，你们又能怎么样？老公，爸妈年纪大了，咱们何必要跟他们一般见识呢？他们现在确实是没地方住了，你就算要把房子卖掉，至少也要跟我商量一下，咱们提前给他找个住的地方呀。现在已经到了这个地步了。你让我去哪里找？只能把他们接到咱们家了。张小云，这些话就不要再说了。我已经重复过很多次了，他们绝对不可能住到我们家里，因为我说什么
也不会跟你爸妈生活在同一个屋檐下。我还是那句话，他们把房子给了谁，就住到谁家里去，这跟我们有什么关系？他们没有理由老是赖在我咱们家呀。这肯定不行啊！你怎么能让我去打扰儿子和儿媳妇的生活呢？当初我为什么住到现在这个房子里？难道你们心里没数吗？我不就是为了不影响他们的生活吗？现在你们却要赶我们回去，你们到底安的什么心呀？我实在是无法理解。女儿女婿，你们毕竟是大的，我们还是应该先指望你们啊。你弟弟和弟媳那两个人，你们又不是不清楚。我们就这样回去的话，他们怎么能安心让我们住下去呢？为了咱们每个人的家庭都能安稳一些，咱还是在住房这个问题上好好商量一下。这还有什么可商量的？你们就算是偏心儿子，也不能偏心到这个地步呀。你们自己住的房子送给他也就算了，现在还老是想让我们给你养老，我们凭什么呀？你手里有东西的时候，怎么不想着给女儿家呢？反正这房子我必须得卖，你们必须要搬走。我实在是不能给我儿子家增加负担了。你弟媳生了双胞胎儿子之后，他们一家四口的支出已经够高了。如果我们老两口在过去平添了那么多生活支出，他们怎么能够承受得起这么大的压力啊？你们两个只有一个儿子，而且每个人的工资都很高，我们跟着你们住应该没什么压力吧？你这考虑的还真是周到呀！我还以为你是一个无情无义的老太婆呢，没想到为你儿子考虑的特别周全。你有没有想过我儿子的上学问题啊？我真是无法理解了，这女儿难道真不如儿子之前吗？你怎么什么事情都为你儿子考虑呢？行了，不管你说什么，我都不会改变我的意见，你们爱去哪就去哪吧，只要不在我家就行。王浩宇，你说这话真的是太狠毒了！我把女儿嫁给你，现在你就这么对我们吗？女儿，你倒是说句话呀，你就眼睁睁的看着我们老两口露宿街头吗？我可真是后悔。当初为什么要让你跟这个无情的男人结婚呢？他真的是坏透了。就是啊，闺女，你妈妈说的这些话有道理，你赶紧认真考虑一下我们以后的住房问题啊！现在你们把我们赶出去，总得有个交代吧？你们怎么能对家里的长辈这么狠心呢？老公，咱们能不能心平气和地商量一下这件事？既然你已经把房子卖了，人家对方也同意了，想必这件事也没办法再挽回了。但是我爸妈真的是没地方住了。他们既然不愿意回老家跟弟弟媳一块住，就暂时让他们跟我们回去住在我们家吧，反正也不会一辈子待在这里。对呀，女婿，我女儿说的有些道理，咱们现在可是一家人了，你总不能不管我们了。人家不是说了吗？一个女婿半个儿，你好歹也得考虑一下我们老两口的养老问题。现在就连住的地方都没有了，你说我们的下半生该怎么过？呵呵，我可真是没有想到，连我的老婆也是这样的态度。我把你娶进门来，咱们两个人是要踏踏实实过日子的。一开始你爸妈霸占了我的房子，你无动于衷也就算了。现在他们两个人还要过来霸占咱们的家，你难道就任由他们这么做吗？张小云，我简直对你太失望了。浩宇，咱们都是一家人，你说什么霸占不霸占的呀？当初我弟弟跟我弟媳结了婚，爸妈还要硬赖在那里不走吗？年轻人过日子你也明白的，咱们都不太喜欢跟老年人一块住，我爸妈绝对不可能没点眼力见呀。他们也是没办法才住在那套房子里。够了，这些事情我都不想听。你爸妈为什么要住在那个房子里？估计只有他们两个人心中有数。这毕竟是我的房子，房子是我的婚前财产，跟你们一家人没有任何关系。但是你们就这样明晃晃的霸占了这套房子。现在我要卖出去，你们还横加干涉，哪有这样的人啊？我没说不让你卖房子呀，这件事我们也没办法阻止。你们不是已经成交了吗？现在的问题是我爸妈住在哪里呀？我都说过很多次了，你把房子卖掉没关系，但是不能让我的父母露宿街头，你必须得想个办法给他们找个住的地方。这个问题太简单了，直接让你爸妈回老家跟你弟弟弟媳一块住呗。他们如果不愿意回老家也可以，你就在外面给他们找个合适的房子租下来。反正只要他们不在我们家住，随便去哪我都没什么意见。不是啊，老公，咱们家里本来有房子，而且房子的面积还这么大，现在只有咱们一家三口住，还有好多空间呢。就算我爸妈来这里一起住，也不会觉得拥挤。而且咱们家本来就有房子，为什么要给我爸妈租房子？如果邻居知道了，不会笑话我们吗？你看看，你们还想要脸面，还不想花钱？这个世界上哪有这么美的事情啊？当初他们霸占我房子的时候，就应该想到了这个结局。他们还一直以为能够在那里住一辈子吗？反正我也不想跟你们彻底撕破脸。咱们在一块过了这么多年，你也了解我的性格脾气，我绝对不是那种蛮不讲理的人。但是这件事绝对没商量，王浩宇，我觉得我已经够忍让了，你就这样把我父母赶出来，我没有跟你吵架已经很不错了吧？
，咱们毕竟是一家人，很多事情都应该商量着来呀。行，我就按你说的去外面给我爸妈做个房子。但是还有一件事，这个房租能不能你来付呀？因为现在租房子价格确实有点高，如果只靠我一个人的话，估计有点压力。张小云，我看你跟你爸妈学的差不多了，怎么一天天的净想好事呢？他们可是你的亲爸妈，跟我有什么关系？你现在是给你的父母租房子，怎么还要把这个账算在我头上呢？你们凭什么想让我出钱？本来我就觉得够委屈了，现在还想让我当个冤大头，这是不可能的事情啊！女婿，你说这样的话可真是有点过分了。你跟我女儿既然已经结婚了，就应该承担起养老的义务啊！我女儿孝顺我们是理所应当的事情，你跟我们出点钱又能怎么样呢？这些房租对你来说又不是什么大钱，你怎么那么小气呢？对呀、啊，老公，你能不能为我考虑一下呀？我的工资又不是很多。如果在外面给妈妈租一套房子的话，每个月的租金大约得两三千吧。这样下去，我觉得压力太大了，所以才想跟你好好商量一下。这笔租金就由你来承担呗。你说话做事的时候，能不能有点原则和立场？你知不知道，你爸妈满心满眼全都是你弟弟，所有的好东西都给你弟弟留着。再到了养老的时候，到了找住房的时候，又找到我们身上了。你好好考虑一下吧，简直是不可理喻。老公。现在纠结这个问题还有什么用呢？他们可是我的父母，难道你想让我置之不理吗？这是绝对不可能的事情。我毕竟是老大，有些事还是应该承担起责任呀。这笔租金你就帮忙出了呗。而且你不是刚卖掉了那套房子吗？手里应该有些钱，别说是一年的租金，就是几十年的租金，应该也付得起吧？你可真是越来越好笑了。你这不要脸的本事是不是跟你爸妈学的呀？我就告诉你吧，我决定卖房子也是有其他的打算。我工资赚的都是靠我自己努力得来的，这两项收入都跟你父母没有任何关系，我也绝对不可能把这笔钱用在房租上，你就死了这条心吧。王浩宇，你这么说可就有些过分了。如果我们就是赖在那套房子里不搬走，你又有什么办法呢？现在既然你已经更新的房主达成了协议，那我们就不得不搬走。但是你得想好，我们搬走以后去哪里住吧。再说了，你手里有这么多钱，给我们找个住的地方能怎么着？每次听到你们说这样的话，我就觉得恶心又生气。我实在是不想跟你们搭话，但是现在我就明确告诉你们吧，我手里根本就没有多少闲钱。明面上来看，他的房子我已经卖了，但实际上那笔钱我另有用处。学校附近的学区房现在特别抢手，我已经看上了一套房子，准备下手了。要不怎么说我老公有眼光呢？现在就已经开始为儿子做打算了，这不是正好吗？反正你已经在学校附近看中了一套新房子。那咱们也不用给爸妈租房，更不用让爸爸搬到咱们家来住了，直接让他去新房子里住就可以了呗。反正现在新房子也用不上，闲着也是闲着，让他们老两口先过去帮忙打扫一下卫生吧。张小云，你怎么现在什么话都敢说呀？你要不要反思一下自己啊？我为什么要卖掉这套房子？难道你心里没数吗？如果你爸妈继续在这里住，时间长了之后，这套房子迟早会落在你弟弟名下。你到底懂不懂啊？如果房子不卖掉，他们一辈子也不会搬出去的，你会不会想的太多了呀？这房子可是咱们的，跟我弟弟又有什么关系？就算我爸妈偏心，也不能偏心到这种地步呀。而且让他们老两口先搬到新房子里住，其实也有一些好处，他们可以先打扫一下卫生，到处收拾的干干净净。如果儿子过去上学的话，还能帮忙照顾儿子，咱们多省心省力呀，这不是一件好事吗？比雇保姆好多了得了吧，张小云。你真是让我对你太失望了，你们一家人怎么都是这种蛮不讲理的人？你竟然还想让你父母帮忙教育儿子，这是绝对不可能的事情。你也不看看你父母这个德行，一副贪小便宜的嘴脸，就算是帮忙教育儿子，也会让儿子三观不正。你听听你说的这是什么话？你这是在嘲笑我们吗？我们老两口住到你的房子里，每天都收拾得干干净净，就算是你们看到这个环境，也会觉得特别高兴呀。平时还可以帮忙接送你儿子，给你儿子做点饭。这多好呀！我真的是不放心把儿子交到你们手里，反正你们也不用给我们帮忙，我们也不需要你们在我们的房子里住，咱们最好不要有任何牵扯。你有什么想说的话，想做的事，去跟你们儿子商量就行了，千万不要来我们家说太多，省得咱们的关系越来越僵。王浩宇，你可真是越说越不像话了。你跟我女儿结婚那么多年了，现在就这么对她的亲生父母吗？我女儿还站在这里呢，你就当着女儿的面说我们的不是？你到底有没有把我们放在家里？有没有把我女儿的尊严放在眼里啊？老公，我觉得你这么说确实有点过分了，你让我父母完全下不来台了呀。
他们老两口也是要面子的人，你就这样对他们指指点点，以后可怎么办呀？现在他们只不过是没有合适的地方住，暂时住在我们这里而已。等以后找到了合适的地方，他们一定会搬走的。这些话说出来，你自己相信吗？如果你父母真是那样的人，他们还会霸占我们的房子那么多年吧？当初我已经跟他们商量过好多次了，这个房子以后是为儿子准备的，但他们偏偏要住在那里，我也是实在没办法了，才决定卖房子。现在好了。他们死活要缠着咱们，说什么也要住咱们的地方，你想让我怎么办呀？还能怎么办呀？这件事其实非常简单，你不是卖了老房子之后买了一套新房子吗？先让他们住在里面就是了，反正咱儿子暂时也不会搬进去。你不愿意跟我爸妈住在同一个屋檐下，那就不要住在一起，这不就是一个很好的解决办法吗？还可以省下一大笔租金，这笔租金咱们用来买其他东西，它不香吗？就是啊，我女儿说的对。你怎么好赖话不听呢？现在还说我们把你儿子教坏了，你以为我们愿意教育你儿子？再说了，我们老两口这个年纪跟你父母的年纪应该差不多吧？如果是你父母站在你面前，你也用这样的话说他们吗？简直是不知道礼义廉耻！你先看看你们老两口做的好事吧，重男轻女，啥好东西都给儿子也就算了，现在还想道德绑架你女儿跟你女婿，这样的事估计也就只有你们老两口能做得出来。都这么大年纪了。脸皮还这么厚，如果你们真像你闺女说的那样要面子，就不会坚持到现在还不走了，一直赖在我们家干什么呀？你要是说这些话，那可真的是没良心了。你跟我女儿结婚了，我现在是来投奔我女儿，有什么不对吗？你怎么能说出这么绝情的话呢？还说我们不要脸，这是你一个小辈跟长辈说话应该有的态度吗？我看你是完全不知道分寸，我们都开始后悔把女儿嫁给你了，老公。你能不能别用这样的态度跟我妈说话呀？你也知道的，我爸爸年纪都大了，他们好歹是我们的长辈，咱们两个结婚那么多年了，你也不像是那种蛮不讲理的那样，为什么跟我爸妈这么说话？明明是你悄悄卖掉了他们现在住的房子，给他们找个住的地方，不理所应当吗？你还要说这样的话？到底让我说多少次你才明白？在这件事上，你父母的立场永远摆不正。他们想要住房的时候，希望我们出房子，出钱出力。但是他们手里如果有什么东西，绝对不会给你，因为他们眼里就只有你弟弟和你弟媳。我怎么还能管得了那么多呢？他们是我的父母，我绝对不可能让他们住到外面去。房子你卖掉了，他们没地方住；新房子你又不让他们进去，租房子你不肯出租金。咱们现在住的房子，你也不希望他们来住，你到底想让我怎么办呀？你是不是不打算过安稳日子了呀？张小云，我就这么说吧，你现在说的话，做的事还真是刷新了我的三观。咱们两个共同生活了那么多年，我怎么就看不透你是个怎样的人了？你们说的这些话，听上去头头是道，很有道理的样子，实际上一句话也经不起分析，这简直就是强盗作风。浩宇，咱们干嘛要跟弟弟弟媳计较那么多呢？现在是在聊照顾我父母的问题，说的再多又有什么用呢？我总不能对他们老两口不理不睬吧？你以为我不知道父母确实有些偏心，但是没有他们养我，怎么会有我的今天呢？所以我们就不要计较那么多了。你想让我说什么？我为什么不计较呢？他们把自己的房子留给了你弟弟，现在却搬到我们家来住，这不就是不懂事吗？还有，当初咱们结婚的时候，明明已经说好了，我们家租房子，你们家负责装修，结果呢，你父母一分钱都不出，这些事你不会已经忘记了吧？女婿，你这么说就有些不对了。我们家还有一个儿子呢，难道把所有的积蓄全都给女儿装修了房子吗？以后儿子还要不要娶媳妇了？你得明白，儿子才是我们的根，我们肯定不能先顾女儿。这些事还要继续给你解释吗？既然你们当初能够下这样的狠心，现在就不要再回来找我们帮忙啊！我们说什么也绝对不可能再照顾你们的饮食起居。反正我就是这个态度和立场。如果你想让我跟你女儿的日子好过一些，就不要再执着于这件事。一旦我跟你女儿的关系闹掰，对你们老两口也没什么好处。王浩宇。你这是在拿我女儿未来的幸福威胁我们吗？我还真就告诉你了，不管你说什么，这个房子我们住定了。就算你买新房子又能怎么样？反正你们暂时又不会搬进去，闲着也是闲着，我们又不是外人，就先这么住着吧。能有多大的事啊？咱们好歹也是一家人，有什么事不能好好坐在一起说开呢？我爸妈确实把之前住的房子送给了我弟弟，但这不也是为了省钱吗？如果他们出钱给我弟弟弟媳买新房，就以他们的积蓄是绝对不可能够的，迟早还得跟我们借钱，这对我们有什么好处？我说你是不是真的没脑子啊？你们同样都是你爸妈生的，
，为什么所有的东西给你弟弟就行，给你就不可以呢？再说了，咱们两个结婚的时候，我们家花了多少钱？他们老两口不舍得为你花一分钱，现在还想吸你的血，你就长长脑子吧。我知道当初我爸妈不经你的同意就搬进那套房子，确实有些不太合适，但这也是没办法的事情，你知道的。弟媳那个人的脾气不太好，我爸妈跟他们根本就合不来，就算是住在一起。肯定也是无休止的争吵。他们年纪大了，怎么能过这样的日子呢？还不如找个地方躲清静呢。既然已经说到了这一步，我们也没什么可隐瞒的了。反正你们想让我们回老家住，这是绝对不可能的事情。我们必须要在这里找个地方。如果租房子也可以，你们必须要支付大部分资金。反正我们老两口没什么积蓄，当初你弟弟结婚也都花的差不多了。如果你们不帮忙的话，我们真要流落街头了。老公，你好好听听。他们两个已经到了这样的地步了，难道你还要不管不顾吗？真不知道你什么时候变得这么铁石心肠了。还是因为他们是我的父母，不是你的亲生父母，所以你才会这么狠心。张小云，咱们在一块那么多年了，你应该也知道我是什么脾气吧？我是那种无理取闹的人吗？实在是你爸妈确实做的太过分了，在你弟弟和弟媳面前，你爸妈就像一个软弱的绵羊一样，根本就不敢说话。但是在我面前就不一样了，他们不仅霸占了我们的房子。现在还想出去租房子让我们拿钱，天底下哪有那么好的事情啊？我们也不是无缘无故让你们拿钱，你们毕竟工资高嘛，两个人加在一起，一个月的工资就抵得过你弟弟和弟媳三四个月的工资。而且你们只有一个儿子，日常开销不少一些吗？你弟弟和弟媳两个儿子，生活压力肯定会非常大，我们怎么好意思麻烦他们？就是，等你儿子长大了，你就明白我们的想法了。现在跟你们说什么你也不清楚，但是你们绝对不能不管我们。我说女婿，你不是在大公司上班吗？如果你不管我们，我就去你们公司闹，告诉你们领导，你是个白眼狼。咱看看到时候吃亏的到底是谁。爸，你也别说这样的话。我们两个人能有今天的日子，确实不容易。当初我们结婚的时候，你们一分钱也没有给，我们所有的钱全都是我婆婆家给的，房子车子也都是我们小两口慢慢奋斗来的。你现在不能无理取闹呀。我这不是一直在跟他好好谈吗？你说出这样的话，是不是不想谈成了？女儿，你怕什么呀？只要有爸妈在这里，绝对不会让你受什么委屈。我也算是看明白了，这女婿确实指望不上，不就是让你们给我们找个住的地方吧？你看看女婿这个态度，哪里有让我们安心过日子的样子呀？如果还继续这样的话，我们就直接搬进去了，管你们怎么想。妈，你先沉住气，咱们现在不是在商量事情怎么办吧？你如果这样做的话，不是越闹越僵吗？当初你们老两口啥也不说，直接搬进去，我老公就已经很生气了。你们现在怎么能故技重施呢？我就说吧，你以为你爸妈是什么好东西？你看看他们，他们的眼里和心里根本就没有你的位置。如果不是因为咱们手里有多余的房子，他们甚至不会看你一眼。你自己好好反思一下吧，你怎么还在为他们考虑呢？王浩宇，你这样的说法简直就是无理取闹。我都已经跟你说过多少次了。身为他们的女儿，我不可能对他们不管不顾。你最好不要计较太多，就这么满足他们的条件得了。不就是一个住的地方吗？先让他们住着，又能怎么着呢？张小云啊，张小云，我说你怎么还是这么死脑筋呢？咱们根本没办法满足他们的条件，你到底懂不懂啊？他们现在明面上是在我们的房子里住，实际上是觊觎我们的房子。如果他们搬进去之后说什么也不搬出来，我该怎么办呢？我就这么跟你说吧，这套房子如果不卖。他们一辈子都不会搬出去。你说的意思我都明白，你说的道理我也都懂，但是我还是做不到不管他们。其实，在我那个地方，几乎每个家庭都有这样的情况：父母偏心，儿子早已司空见惯，你又何必要挑战一个地方的习俗的？反正我就是没办法原谅你父母的行为，他们在我们这真是霸道惯了，现在还想再占有我们的房子，天底下哪有那么好的事情啊？咱们不要因为你父母的事情影响两个人之间的感情，这件事我已经明确表明了我的态度。你也不要再坚持了，女儿，你现在知道我女婿是什么东西了吧？我真是没想到他竟然这么没有良心，因为我们之前的一些行为怀恨在心。现在我给你爸年纪大了，除了指望你们，还能依靠谁呀、啊？我就这么跟你说吧，如果这次你不给我们找到住的地方，这日子你们也别想过得安稳。你现在待在我们的地方，还敢用这样的语气说出如此过分的话？我真不敢想象，如果让你住到我们房子里，你岂不是要成为女主人？到那个时候，还有谁敢不听你的话吗？但怎么可能事事尽如人意呢？这只不过是你一厢情愿的想法而已。
，我是绝对不允许你跟我们的房子有任何关联的。你这么做真的是太过分了，你这就是完全没有把我父母放在眼里啊！我已经跟你说过了，咱们何必要跟弟弟弟媳计较那么多呢？反正爸爸指望他们养老，他们自己都快养活不了自己了，还能依赖他们干什么呢？咱们条件稍微好一点，有时候吃亏一点也没什么可计较的呀。就是女婿，现在你们两个不管我们。还有谁能管我们呢？不就是一个住房问题吗？你们又不是没办法解决，为什么一直在这里拖拖拉拉，故意为难我们了？这样吧，我们也不想给你们带来什么麻烦，我们老两口就出去租房住，但是找房子和付租金这件事得交给你们。行了行了，就此打住，我可真是不想再跟你们说太多了。我发现说什么对你们都没用，就跟对牛弹琴差不多。这件事我不会再参与，也不会发表意见，你们全权交给自己的女儿做吧。看到女婿这样的态度，女儿只能带父母出去租房子住。但是因为这件事，父母对女儿始终不满，经常发生争吵。女儿回家也会跟女婿吵架，两人感情越吵越淡，最终女婿无奈只能提出了离婚。岳父岳母也被赶回儿子家去了。